హాయ్ గాయస్ ఎవరైతే అబ్రాడ్కి వెళ్తున్నారో వాళ్ళ కోసం ఒక కంప్లీట్ గైడ్ అనేది తయారు చేయాలని నేను చాలా రోజుల నుంచి అయితే ట్రై చేస్తున్నాను సో అందులో భాగంగా ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక టూ టు త్రీ వీడియోస్ అబ్రాడ్ స్టడీస్ మీద లేకపోతే అబ్రాడ్లో ఎలా ఉండాలి వీటి అన్నిటి మీద నేను అయితే పోస్ట్ చేశాను సో ఇప్పుడు యుఎస్ఏకి అయితే చాలా మంది అయితే వెళ్తున్నారు కదా సో యుఎస్ఏలో చాలా స్టేట్స్ ఉన్నాయి సో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ స్టేట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆ ఫిఫ్టీ స్టేట్స్లో నైన్ స్టేట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ లేకపోతే బిజినెస్ పరంగా కానీ ఈ నైన్ స్టేట్స్లో మనకి ఎక్కువగా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఆటోమొబైల్స్ వీటికి సంబంధించి చాలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెకానికల్ స్టూడెంట్ వెళ్ళాలంటే ఏ స్టేట్ యూ చూస్ చేసుకోవాలి అనే కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒక ట్రిపుల్ స్టూడెంట్ వెళ్ళాలనుకుంటే ఏ స్టేట్ చూస్ చేసుకోవాలని కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు లేకపోతే సిఎస్సి మెకానికల్ ఇలా అందరికీ ఉండొచ్చు ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఏ స్టేట్కి వెళ్తే మంచిది అక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ మనకి చాలా తక్కువ లిమిటెడ్ ఆపర్చునిటీస్ లిమిటెడ్గా అయితే మనకి నాలెడ్జ్ అవైలబుల్గా ఉంది సో దాని గురించి నేనేం చేశానంటే వేరియస్ స్టేట్స్లో వాటి యొక్క ఎకనామీ అంటే ఒక స్టేట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలిఫోర్నియా ఉంది కాలిఫోర్నియాలో ఎకనామీ దేంతో డెవలప్ అవుతుంది ఎకనామీ దేంతో అయితే డెవలప్ అవుతుందో దాని నుంచే మనకి జాబ్స్ అనేవి వస్తాయి కాబట్టి మీ అందరికి తెలిసిన ఆ విషయం సో అందుకని ఏంటంటే ఈ నైన్ స్టేట్స్ ఏవైతే మన ఇండియన్స్ ఎక్కువగా చూస్ చేసుకుంటారో ఈ నైన్ స్టేట్స్ లో ఏ బ్రాంచ్ కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది ఏ సెక్టర్ లో ఎక్కువ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అనేది నేను ఒక లిస్ట్ అవుట్ అయితే చేసాను అనమాట సో ఆ లిస్ట్ నే మీ ముందు అయితే చెప్తాను సో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఏవైతే లిస్ట్ మీకు చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానో ఆ స్టేట్స్ లో ఆ బ్రాంచ్ కి సంబంధించిన జాబ్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు అయితే అర్థం అనమాట సో స్టార్ట్ చేసే ముందు ప్లీజ్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ గివ్ మీ సపోర్ట్ అండ్ ఇందులో భాగంగా ఫస్ట్ స్టేట్ వచ్చేసి ఏంటంటే కాలిఫోర్నియా సో కాలిఫోర్నియాలో ఏంటి అంటే మనకి కాలిఫోర్నియాలో సిలికాన్ వ్యాలీ ఉంది ఇది చాలా మంది తెలిసి ఉంటుంది సిలికాన్ వ్యాలీ అంటే దేనికి ఫేమస్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ చిప్ మేకింగ్ కంపెనీస్కి చాలా ఫేమస్ అనమాట సో సిలికాన్ వ్యాలీ కాలిఫోర్నియా ఎవరైనా చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే సిఎస్సి ఈసీఈ ట్రిపుల్ ఇవాల్ చూస్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇది కాకుండా తక్కువలో తక్కువ అంటే సిలికాన్ వ్యాలీ తర్వాత అందులో పెద్దగా ఎకనామీ జనరేట్ చేసేది ఏంటి అంటే ఏరో స్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అనమాట సో ఏరో స్పేస్ అంటే ఎవరు అంటే మనకి మెకానికల్ సివిల్ వాళ్ళని తీసుకోవచ్చు సో ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెకానికల్ మోస్ట్లీ మెకానికల్ సివిల్ వాళ్ళు కూడా మోస్ట్లీ మెకానికల్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది సో కాలిఫోర్నియా చూస్ చేసుకోవాలంటే సిలికాన్ వ్యాలీ ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ హబ్ అంతేకాకుండా చిప్ మేకింగ్ హబ్ అందుకే మనం ఇక్కడ ఈసీ అండ్ ట్రిప్లీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసాం సో సా కాలిఫోర్నియాకి ఈ రెండు అనమాట తర్వాత వచ్చేసి టెక్సాస్ సో టెక్సాస్లో చాలామంది ఇండియన్స్ ఉంటారు అని మనకు తెలిసిందే కానీ టెక్సాస్ దేనికి ఫేమస్ అంటే ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్కి ఫేమస్ అనమాట సో టెక్సాస్లో వచ్చే మేజర్ ఎకనమీ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ నుంచి వస్తుంది అందుకోసం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎక్కువగా మెక్ సివిల్ ట్రిపుల్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఉంటాయి అంతేకాకుండా టెక్సాస్లో మళ్ళీ మనకి సిటీస్లో డివైడ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఆస్టిన్ అండ్ డాలస్ డాలస్ గురించి మీకు తెలుసు ఆస్టిన్ కూడా చాలా మంది తెలిసే ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ఐటీ హబ్స్ అనమాట ఈ రెండు సిటీస్ ఐటీ హబ్స్ సో ఎవరైతే సా టెక్సాస్లో ఏదైనా కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యారో నెక్స్ట్ వాళ్ళు జాబ్స్ ఎక్కడ వెతుక్కుంటే మంచిది అంటే టెక్సాస్లో ఆస్టిన్ అండ్ డాలస్లో మనకి సిఎస్ ఈసీ వాళ్ళకి ఎక్కువగా జాబ్స్ ఓపెనింగ్స్ అయితే ఉంటాయని మీరు దీని ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చేసి మనకి వాషింగ్టన్ ఓకే వాషింగ్టన్ అనమాట సో వాషింగ్టన్ వచ్చేసి మీ అందరికీ మేజర్గా తెలిసిన విషయం విషయం ఏంటి అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఓకే అమెజాన్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అన్నీ కూడా వాషింగ్టన్లో ఉన్నాయన్నమాట సో ఇక్కడ బేసిక్గా సిఎస్సి ఈసీఈ ఎవరైతే ఐటీ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇది మేజర్ హబ్ కింద మనం వాషింగ్టన్ అయితే చూస్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మిషిగన్ సో మిషిగన్లో ఏంటి అంటే మిషిగన్ అనేది ఆటోమొబైల్కి హబ్ అనమాట ఆటోమొబైల్ హబ్ సో ఆటోమొబైల్ హబ్ అంటే ఆబ్వియస్గా ఏముంటుంది మెకానికల్కి ట్రిపులీకి ఎక్కువ డిమాండ్ అనేది ఉంటుంది జాబ్ మార్కెట్లో సో వీళ్ళకి మెకానికల్ ట్రిపులీ అయిపోయిన తర్వాత ఏముంది అంటే అక్కడ డెట్రాయిట్ అనే సిటీ ఉంటుంది ఓకే మిషిగన్లో డెట్రాయిట్ అనే సిటీలో మనకి మళ్ళీ ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో ఎవరైతే మిషిగన్లో వాళ్ళకి గనక ఏదైనా కాలేజ్
వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ జరుగుతాయి అనమాట అంటే రీసెర్చ్ పిహెచ్డి ఎవరైతే చేయాలనుకుంటున్నారో లేకపోతే రీసెర్చ్ థింగ్స్ మీద ఆర్ఎండి చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఇది హబ్ అనమాట అన్ని సెక్టర్స్ ఉంటాయి బట్ సిఎస్సి ఐటీ వాళ్ళకి లేకపోతే ఈసీ వాళ్ళకి కొంత ఎడ్జ్ అయితే ఉంటుంది కంపేర్ టు అదర్స్ అని మనకి చూపించిన రిపోర్ట్స్ ద్వారా అయితే అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఇండస్ట్రియల్ హబ్ కా ఇండస్ట్రియల్ హబ్ ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్ హబ్ ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషనల్ హబ్ అనమాట మా సాచ్యుసెట్స్ అనేది ఎడ్యుకేషనల్ హబ్ సో ఇప్పటిదాకా మనము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ స్టేట్స్ అయితే కంప్లీట్ చేసాం సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ఇలాంటిలో వచ్చేసి మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ అనమాట ఇలాయిస్ అనేది సో ఇక్కడ మనకి ఎలాంటివి ఉంటాయి అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే మీరు ముందే అర్థం చేసుకోవాలి సివిల్కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఇలాయిస్లో ఉంటుంది తర్వాత మెకానికల్ వాళ్ళకి తర్వాత ట్రిప్లీ వాళ్ళకి ఎక్కువ డిమాండ్ ఈ స్టేట్లో ఉంటుంది తర్వాత నార్త్ క్యారోలినా దిస్ ఈజ్ ప్లేస్ ఫర్ ట్రంప్ ఓకే ట్రంప్ ఇక్కడి నుంచే గెలిచాడు సో నార్త్ కేరళలో వచ్చేసి టెక్ కంపెనీస్ అనమాట సో టెక్ కంపెనీస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్స్ ఉంటాయి చూసారా హోటల్ మేనేజ్మెంట్స్ టెక్ కంపెనీస్ లేకపోతే క్యాసినోస్ ఇలాంటివన్నీ నార్త్ కేరళలో ఎక్కువ ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ న్యూయార్క్లో కూడా ఉంటాయి బట్ నార్త్ కేరళలో ఇవన్నీ కొంచెం ఎక్కువ అనమాట సో ఇక్కడ ఎవరెవరికి ఉంటాయంటే ఆబ్వియస్గా టెక్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ సిఎస్సి ఈసీఈ వాళ్ళకి ఎక్కువ డిమాండ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో వీళ్ళు వీటికి వెళ్ళచ్చు తర్వాత వచ్చేసి పెన్నిసిల్వేనియా సో పెన్నిసిల్వేనియా వచ్చేసి ఏంటి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓకే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఎనర్జీ పవర్ జనరేషన్ థర్మల్ ప్లాంట్స్ లేకపోతే మనకి కోల్ బేస్డ్ ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి పెన్నిసిల్వేనియాలో ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ మెకానికల్ ట్రిపుల్ ఈ అండ్ సిఎస్ఈ వాళ్ళకి మెకానికల్ ట్రిపుల్ ఈ అండ్ సివిల్ వాళ్ళకి ఎక్కువ డిమాండ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఈ స్టేట్స్లో వీళ్ళకి ఎక్కువ ఎడ్జ్ అయితే ఉంటుంది తర్వాత ఒహయో తర్వాత ఒహయోలో వచ్చేసి మనకి ఎయిరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఎయిరోస్పేస్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఆబ్వియస్గా మెక్ ట్రిపుల్ ఈ అండ్ ఇక్కడ సెకండ్ స్పేస్లో వచ్చేసి మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా బాగానే ఉన్నాయన్నమాట సో దానికి వచ్చేసి సిఎస్సి అనమాట సిఎస్సి కానీ ఈసీఈ కానీ వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకళ్ళు చూస్ చేసుకోవచ్చు సో బేసిక్గా ఈసీఈ సిఎస్సి వీళ్ళకి ఆబ్వియస్గా చాలా చోట్ల డిమాండ్ అయితే ఉంది ప్రతి సిటీలో కూడా ఈసీ అంటే సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించిన కంపెనీస్ ఉండడం వల్ల వీళ్ళిద్దరికీ ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా చెల్తుంది బట్ వెన్ యూ వాంట్ టు చూస్ కోర్ జాబ్స్ లైక్ మెకానికల్ సివిల్ ట్రిపుల్ ఈ లాంటి కోర్ జాబ్స్ చూస్ చేసుకోవాలంటే మీకు ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది అని నాకైతే అనిపించి ఈ వీడియో అయితే చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ కంటెంట్ డూ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ హు ఆర్ ట్రైంగ్ టు గో అబ్రాడ్ ఆర్ ఆర్ హు ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ అబ్రాడ్ స్టడీస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నా ఎం క